。好，那我们现在来看一下你的文章喽，哈、哦。OK， 好，那从一开始，你说 In the childhood, everyone is bound to have aspirations. 好，那老师要先说你这个 aspirations 这个字用的还挺好的，哎，因为呢，其实很少同学会想到这个字，然后大部分都想到什么 ambition 啊 ，goals。OK， 那当然也不说不好，不过 aspirations 这个字听起来比较，嗯、比较有一种这个呃，不是只为钱的哦，这样子的一一个那个呃一个含义在里面。OK， 是一个有嗯有渴望，然后有愿景的一种感觉哈、哦。OK， 好，那你说 in the childhood。Everyone is bound to. 那这边的话，第一个老师要请你就是把这个地方改一下。In the childhood, everyone. 那其实你就可以直接说什么 ？Every child. 对，你就可以直接说 every child 就好了哈。OK， 好，嗯，这样子就要简洁。Is bound to. 那老师这边也要请提醒你一下，这个 is bound to 我们并不用在这个地方。为什么哈？因为其实当我们讲到 bound 这个字。比如说，你可能知道，我们讲说往南开的火车，我们说 the southbound train， 或者是往北开的火车 the northbound train。OK， 所以 bound 这个字的话，事实上呢是有说结果或者是目的地会变成是哪里的哈。OK， 但是我们这边在讲的并不是，所以这个 be bound to 的意思是指说到最后的结果会变成怎么样啊，或者是到最后一定会变成什么样。那我们这边不是在讲。一定会，到最后一定会，对不对？是结局一定，我不是这个意思。你只是要说，每个人都会，都肯定会啊哈。所以其实你可以用一个比较简单的，比如说，嗯、um, ，certainly， OK。但是其实我觉得你讲 every， 其实就已经可以了哈，不需要特别再加这个，显得有点多余哈。OK， 好。但是如果你真的要用的话，你还是要搞清楚它到底是什么意思，这样 OK。Have aspirations, 没问题 Especially the man who is born into a deprived family wants to get rid of poverty. 呃，这边的话哈，嗯、呃，第一个在逻辑上面有一点点那个哈，因为呢，你前面是在讲 aspirations， 在讲的是一个人的一种呃伟大的志向，他的一种这个嗯、呃，也许是一种天性，好，或者是呢呃一种这个愿景。但是忽然你这边讲到 poverty， 嗯，这个是第一个哈，有点不太，嗯，不太逻辑啊，哈。OK， 再来的话呢，就是真的好像也没有必要，因为这句话跟你前面呢感觉上有点衔接不起来哈。OK， 你应该是顺着说，每个孩子他未对他未来呢都会有他的一种梦想、一种渴望，这样子来写是不是会比较顺一点哈？那钱的事情呢，也许你可以等到后面几句哈。OK， 或者这边呢会，嗯，有点跳太快。OK， 好。Despite the fact that I lead a convenient and comfortable life, I also want to do something remarkable in the future. 好，那这边的话呢，你这个 despite the fact that blah blah blah， 这边其实你是接着前面的那个 get rid of poverty 嘛。好，那所以如果前面的那个不要的话呢，老师倒是建议你这个也可以省略。所以事实上。你接着前面说，每个孩子他都有对未来的愿景跟梦想的时候，那你就可以说，比如说，你可以说我也不例外 ，I am no exception， OK， 然后你就说 I also want to do something remarkable， OK， 或者是 I also want to achieve， 倒是这边其实你可以改一下，哈，因为我发现其实你还蛮喜欢，呃，改字啊，哈， OK， 好，那当然很多同学都会觉得说呢，嗯。在那个单字那个地方给它抽换，或者是可能补习班老师教你的吧。好，在单字那边抽换的话呢，会显得自己比较、嗯、有学问的、啊、哈。好，但是呢，呃，也要看情况啊。那这边的话，老师倒是觉得你可以呢，用 achieve 来表达说呢，不只是 do something， OK， 而且呢，是你真的能够成就一点什么了不起的事情。OK， I dream of becoming a prestigious entrepreneur and designer。Okay, because I love coming up with novel inventions. 好，这边呢、啊，哈 ，come up with, come up with 的话呢，通常都是一些 ideas. 所以 come up with novel inventions， 这我还觉得蛮新鲜的哈。到底是怎么个 come up with 呢？呃，这个我就有点疑惑哈。因为呢，呃，如果你是说 novel inventions 的话呢，你应该是比如说，呃。
work on， 对不对？好，或者是呢 ，think about， 或者是呢 ，try to make， 或者是嗯、um, ，anyway 哈，因为这个 come up with 的话比较是属于想法的部分哈。OK， 好，或者是 invention ideas， 你也可以这样讲，或者是 novel ideas of inventions。OK， 好 ，anyway 就是这边把它改一下，才能够符合这个 come up with that can benefit。The society, okay. 好，那这边的话注意到哈 ，the society. Thus, via my various patents, I can strike it rich. 嗯，好，那这边的话呢，又是一个我觉得有一点跳的有点奇怪的地方，因为你这边讲说对社会有益，但是你说 strike it rich， 感觉上好像不是对社会有益，是对你自己有益耶。好，还是你的意思是只说因为对社会有益？所以，所以怎么样？所以呢，大家会很喜欢这个东西，所以你就会赚大钱，是这样吗？好，呃，因为我不太确定哈，因为在这边的话，你这个 thus 好像意思就是说 benefit the society， 然后呢，你就 you can strike it rich。可是这两个，这两个并不是一定有直接关联。有的人他做的是 benefit the society， 可是他自己完全。没有钱，甚至于可能呢，还要赔上很多钱的是吗？哈，所以这边的话，我想你可能在衔接上面要再想清楚一点哈。Thus， OK， 好，那这边的话，这个 via 哈 ，via 的话，我们比较用在说渠道与经过哪里了哈。OK， 讲的是一个路径，所以这边的话，其实你可以用 with with my various patents。OK， 好，然后呢 ，I can strike it rich。这句话本身没有问题的哈，只是说。呃，这个小地方，这个 with， 还有就是说跟前面的衔接的一个逻辑上，哈，我认为呢比较稍微要考量一下。Besides my successful business, I hope that I can often accompany with my parents and the children. 好，那这边的话，当然其实如果你前面不要写赚大钱的话呢，这边就可能要改一下，哈，或者是如果你前面呢，呃，前面都把它改成赚大钱，哈，那这边当然就没问题。OK， 好，那就说 Besides my successful business, I hope that I can often accompany with my parents and children. 呃、uh, ，这边第一个的话呢，就是呃，我觉得好像又是跳太快的问题了哈。因为你说除了我成功的生意之外，成功的事业之外，哈 ，successful business， 或者是也许你如果讲是 aspiration 的话，我会建议你改成用 career， 啊、呃，你的一个呃事业嘛，哈，好。那这边的话呢，呃，除了事业之外的话，你你应该可以讲说 ，family， my family is also very important to me， 这样是不是比较好一点？好，然后你再去讲说细节里面你要怎么做哈，否则的话，嗯，这边会让人家忽然觉得说，呃，怎么讲？好像你还接在这个主题，所谓的说你呃发明啊，哈，然后赚钱啊，哈，还接在那个。呃，当一个发明家，当一个那个实业家来赚钱的这个主题底下，忽然冒出来这个东西，好，这样会有点突兀啊啊，好，所以这边的话，也许你可以讲说 ，My family also plays an important role in my future life。然后你再说 ，I will spend, I will often。好，那这边的话 ，accompany 啊哈，这边好像同学因为 accompany 这个字的话呢。呃，有所谓的，好像是有所谓的陪伴，但是其实我们比较常常用的是 keep 某某人 company， 好，或者是 spend time with 谁谁谁，这是最简单的，好 ，spend time with 谁谁 ，spend more time， 或者是你说 keep blah 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 company，OK，、okay? 好，用 accompany 的话，事实上呢，这种陪伴呢，哈。嗯、um, ，比较属于说是陪伴着人家一起做一些什么事情，比如说弹琴呐、啊，哈，演奏音乐啦、啊，什么之类的，哈。否则的话，我们比较会用 keep someone company。好，接下来 on vacation we will take on a journey。那其实我们这边会用 go， go on a trip 比较好，好，或者是 go traveling。OK， 因为 journey 这个字啊，哈，为什么我老是不要叫你用 journey 这个字？因为 journey 这个字通常其实是一个比较长的旅程，哈，是一个比较长的旅程。有时候我们常常会比喻人生是一个 journey， 我们不会说人生是一个 trip， 因为没有那么短
。那 journey 是一个比较长的旅程哈。那这边的话呢，呃，应该你不是要做一个很长的旅行啊，比如说半年、一年啊，哈，所以我们可以说 trip。OK， to appreciate the magnificent scenes。OK， 或者是我不知道你这边是要讲的，就是说不同的情景、场景，还是其实你是要讲风景？如果风景的话呢，那我们就用 scenery 那个字哦，好，而不是用 scenes。OK， 因为你后面讲 canyons and imposing glaciers。OK， 嗯、呃，这边呢，哈，其实我还蛮好奇，你讲的是呃美国吗？哦，因为在台湾的话，好像 canyons 跟这个 glaciers 好像都很少见吧，哈。OK， 好，嗯，不过没关系的，好，当然你前面可以说 go on a trip abroad， 或是 go 呃呃 go， 呃、uh, take a trip abroad 也可以啊，哈 ，OK， 那就是 canyons and glaciers， 当然就合理了。Meanwhile， we will experience a variety of culture and savor the authentic cuisine。所以是一般来讲，如果当做烹饪方式的话，我们就是不加 s 啊，好，好，还有，还有一个不能加 s。Meanwhile， meanwhile， 我们也不加 s。OK， 好，嗯、um, ，OK， 啊，接下来你说 ，We not only broaden our horizons， but also allow our affection to be more profound in。OK， 这个应该是 on， on the trips， 嗯。呃，这边我觉得你好像整个呃，这边的部分好像又变成写太多了吧，哈。那嗯，你说好，我们不止呢这个增广我们的见闻 ，but also allow our affection to be more profound。呃，我们好像不会这样讲了，哈。好，你可以讲说 ，we not only broaden our horizons， but also um feel closer。好，你可以这样讲 ，feel closer to each other。好 ，OK， 或者是当你一定要用什么 bonds 啊，什么 affection 啊，哈，你可以讲说，嗯 ，OK， 你也可以讲说，呃、uh, ，build closer bonds with each other。OK， 好，但是我们说。Allow our affection， 因为 allow 是允许这种事情，你不可能去允许你的感情，对不对？那很奇怪，好，什么叫允许你的感情啊？哈 ，OK， 好，哦，允许你们的情感，那种不是允许不允许的问题啊，对不对？哈 ，OK，profound、okay? 是说比较深奥的，好，那感情怎么个深奥法的话，或者是怎么个深广法，其实这个我也觉得还蛮好奇的哈。所以这边的话，可能要稍微，我我是建议你稍微改一下啦，哈，好。那我们这一段就先到这里。